வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டென்த்தில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் எக்ஸ் சாரி லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் பி X belongs to W, that is whole number. 0 less than or equal to X, less than 2. And C, X belongs to natural number, X less than 3. Okay, now we will see what we can do. So, if we go to the sum, we will go to the sum. We will go to the sum. We will go to the sum. First, we will go to the sum. 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 தமிழில் ஏழு எண்கள் ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஓகே அப்போ ஹோல் நம்பர்னால் என்ன ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரியா இதை மட்டும் ஏன் வச்சுருங்க என்னென்னா என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படியே ஃபைவ்க்கு பதிலாக த்ரீ போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்து டபுள்யூ ஒன்னா என்ன ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இதை மட்டும் ஏன் வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு சரியா அடுத்தது நம்ம சம போகலாம் இந்த சம்மில் பார்க்கும்போது இந்த லெஸ் தேன் அந்த மாதிரிலாம் கிரேட்டர் தேன் அப்படிலாம் சம்மம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம டூ கிரே டூ இஸ் லெஸ் தேன் எக்ஸ் அண்டு லெஸ் தேன் எயிட் இப்படி வச்சுக்கோ சரிங்களா இப்போ இந்த சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா நான் சும்மா ஒரு சின்ன பிள்ளைத்தனமாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த 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 டைரக்ஷன் இருக்குல்ல இப்படி போடுறோம் பார்த்திங்களா இதில் எந்த பக்கம் பெருசாக இருக்குது இந்த பக்கம் தான் பெருசாக இருக்குது சரியா இந்த பக்கம் எப்படி இருக்குது சிறுசாக இருக்குது இல்லையா இப்போது இந்த பெருசாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சைடு இருக்கிறது தான் பிக்கர் நம்பராக இருக்கும் இந்த சைடு இருக்கிறது ஸ்மாலர் நம்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக இங்கே வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த சிம்பிளில் இந்த சைடு இருக்குது பிக்கர் நம்பர் இந்த சைடு இருக்குது ஸ்மாலர் நம்பர் சரிங்களா இதை இங்கே வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே என்ன நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டை விட எக்ஸ் பெருசாக இருக்குது எட்டை விட இந்த எக்ஸ் சிறுசாக இருக்குது இதானே அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸை விட சிறுசாக இருக்குது எட்டு எக்ஸை விட பெருசாக இருக்குது அப்போ என்ன நம்பர் வரும் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு சரியா இதுதானே வரும் அப்போ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த நாலு அஞ்சு நம்பருமே டூவை விட பெருசு எயிட்டை விட சிறுசு சரிங்களா இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ரைட் அடுத்தது ஒரு சிம்பிள் பார்ப்போம் டூ இப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த சிம்பிளுக்கு கீழே ஒரு சின்ன கோடு போட்டிருக்கேன் இது என்ன குறிக்குதுன்னா டூ லெஸ்ஸர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு குறிக்குது லெஸ்ஸர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்போ லெஸ்ஸராகவும் இருக்கணும் அல்லது ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் அப்போ என்ன வரும்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே எழுது நம்பர் தான் ஆனால் டூ சேர்ந்துடும் அவ்வளோதான் புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதா பொருளையா அந்த டூவும் இந்த 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 கால்குலேஷனில் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இன்னொரு இது பார்ப்போம் இப்போ ஈக்குவல் சிம்பிள் எங்கே இருக்குது எட்டு பக்கம் இருக்குது அப்போ என்ன நம்பர் வரும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சரிங்களா எது சேர்ந்துடும் எயிட்டும் சேர்ந்துடும் சரியா இப்போ இப்படி போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் அப்போ என்ன வந்துடும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரைட்டா இது எதுவும் டவுட் இருக்கா இனிமேல் உங்களுக்கு டவுட் வராது ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம நேரடியாக சம்பந்த பண்ணலாம் அடுத்து <laughs> அடுத்து பாருங்க பி ஹோல் நம்பர் அப்போ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி எக்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் முதல்ல ஜீரோ போடுங்க ஜீரோவோட பெருசாக இருக்கலாம் அப்போ ஒன்றை போடுங்க ஆனால் ரெண்டை விட சிறுசாக இருக்கணும் அப்போ அது அதோட நிப்பாட்டிக்கும் சரியா ஏன்னா ரெண்டை விட சிறுசாக இருக்குன்றப்ப ஒன்றோட முடிஞ்சிடும் சரிங்களா அடுத்தது சியை பாருங்க என் அதாவது நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கணும் ஆனால் மூணை விட சிறுசாக இருக்கணும் அப்போ நேச்சுரல் நம்பர் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் டூ சரிங்களா இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா அப்போ ஏ டூ த்ரீ பி ஜீரோ ஒன் சி ஒன் டூ சரிங்களா நீங்கள் சம்மனாக குறிச்சு வச்சுக்கோங்க 
உங்கள் நோட்டோ இல்லை ஒரு பேப்பரோ எடுத்து இதை குடிச்சிச்சுங்க ஏன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து பேஜ் மாற்றும்போது இந்த நம்பரை நீங்கள் பார்க்க முடியாது ரைட்டா சரி போலமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் எல்ஹெச்எஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி சரியா ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே நம்ம பிராக்கெட்டில் இருக்கிறது தான் செய்யணும் பி யூனியன் சியை பார்க்க போகிறோம் சரியா இதில் அது டவுட் இருக்கா சரி முதல்ல யூனியன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க யூனியன்னா நீங்கள் மூணு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சேர்த்து எழுதணும் நம்பர் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது சரிங்களா வந் அதாவது எல் ரெண்டுத்துல இருக்கிறதையும் சேர்த்து எழுதணுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பி யூனியன் சினா பியில் இருக்கிறதையும் சியில் இருக்கிறதையும் சேர்த்து எழுதணும் சரியா அதே மாதிரி ஒரு நம்பர் திருப்பி திருப்பி வரக்கூடாது சரிங்களா அப்புறம் மூணாவது என்ன ஆர்டர் படி எழுதுங்க அவ்வளோதான் அப்போ மூணு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்பரை சேர்த்து எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நம்பர் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஆர்டர் படி எழுதுங்க சரிங்களா சரி இப்போ இங்கே பியில் என்ன இருக்குது ஜீரோ ஒன் இருக்குது சீல் என்ன இருக்குது ஒன் டூ இருக்குது அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுறதா இருந்தால் ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ இப்படி வரும் இல்லையா எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுனா ஆனால் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரிப்பீட் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது அப்போ நம்ம அதை அழைச்சிடுவோம் சரியா அப்போ எப்படி எழுதணும் சேர்த்து எழுதணும் ஜீரோ ஒன் டூ சரிங்களா இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு டீம் இருக்குது ஒரு டீமில் வந்து ஏபி இருக்கிறான் இன்னொரு டீமில் பிசி இருக்கிறான் சரிங்களா ஒரு டீம் வந்து என்ன சொல்லலாம் வாலிபால்னு வச்சுக்கோ இன்னொரு டீம் வந்து கிரிக்கெட் டீம் வச்சுக்கோ ஏபி இன்னொரு டீமில் யார் இருக்கா பிசி இருக்காங்க சரிங்களா உங்கள் ஹெட் மாஸ்டர் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு விட்டு தம்பி ரெண்டு டீம்லேயும் இருந்து வர சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் யாரை போய் கூப்பிட்டு வரீங்க நாலு பேரை கூப்பிட்டு வரீங்களா மூணு பேரை கூப்பிட்டு வரீங்களா உங்களால் மூணு பேரை தான் கூப்பிட்டு வர முடியும் ஏ பிசி ஈவன் அந்த பி வந்து ரெண்டு இதில் இருந்தாலும் அவரை நம்ம கூப்பிட்டு வர முடியாது ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் ஆனால் ரெண்டு இதில் இருக்கார் அதே மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஓகே இப்போது பி யூனியன் சி கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம ஏ கிராஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா பண்ணிடலாமா ரைட் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி ரைட்டா ஸோ ஏ என்ன டூ த்ரீ கிராஸ் பி யூனியன் சி என்ன வந்துச்சு ஜீரோ ஒன் டூ ரைட்டா இதில் வந்து டவுட் இருக்கா இப்போ நம்ம சேர்த்து எழுதலாமா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்றது ஒன்றும் இல்லை மல்டி இதை பொறுத்த வரைக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன்றது வந்து ஆர்டர் பேர் தான் டூ ஜீரோ டூ ஒன் டூ டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க மல்டிபிகேஷன் புரியலனா மொதல் சம பார்த்துட்டு வாங்க சரியா அப்போ டூ ஜீரோ டூ ஒன் டூ டூ சரியா அதுக்கப்புறம் சாரி அதுக்கப்புறம் என்ன நம்பர் இருக்கு த்ரீ இருக்கா அதே மாதிரி த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ சரியா இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா இது வந்து எல்லா செஸ் முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு என்ன வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் டூ ஜீரோ டூ ஒன் டூ டூ த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ சரிங்களா தயவுசெய்து குறித்து வச்சுக்கோங்க குறிச்சிட்டிங்களா அடுத்த போலாமா ரைட் நான் இது அழைக்க போகிறேன் போர்டு மாதிரி என்ன வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆர்ஹெச்எஸ் போகலாம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்ஹெச்எஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஆர்ஹெச்எஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி சரிங்களா ரைட் ஸோ போகலாமா ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் பி பார்க்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு ஏ கிராஸ் பின்னா மேலே இருக்கு பாருங்கள் டூ ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஏன்னா நமக்கு இது ஈஸியான மேட்ரு தான் டூ ஜீரோ டூ ஒன் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஒன் பெருக்கியாச்சா இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு எந்த டவுட்னாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா அப்போ ஏ கிராஸ் பி முடிஞ்சு அடுத்து ஏ கிராஸ் சி இப்போ கண்டுபிடிப்போம் ஏ கிராஸ் சி ஓகே அதே மாதிரி இங்கே டூ த்ரீ இருக்குது நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ஒன் டூ இருக்குது அப்போ என்னென்ன வரும் டூ ஒன் ஓகே அதுக்கப்புறம் 2 2 டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஒன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டூ சரியா இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு 
அப்ப நம்ம ஃபைனலா என்ன பண்ண போறோம் ஏ கிராஸ் பி யும் யூனியன் ஏ கிராஸ் சி யும் பார்க்க போறோம் சரியா சேர்த்து எழுதலாமா சேர்த்து எழுதணும் நம்பர் ரிப்பீட் ஆக கூடாது ரைட்டா சரி இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ ஜீரோ இப்போ நீங்க இது நம்பரா இருக்கும் போது ஆர்டர் எல்லாம் நீங்க கவனிச்சு பார்க்கணும் சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் முதல்ல ஏ கிராஸ் பி எழுதிக்கும் அதுல இல்லாதது போக மிச்சத்தை வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் ஏ கிராஸ் சி எழுதுவோம் சரியா பாருங்க ஏ கிராஸ் பி முதல்ல எழுதுறேன் டூ கமா ஜீரோ டூ கமா ஒன் த்ரீ கமா ஜீரோ த்ரீ கமா ஒன் சரியா எழுதிட்டேன்னா இப்போ பாருங்க டூ ஒன் ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் இங்கே பாருங்க இதில் பாருங்க ஏ கிராஸ் சி எழுதணும்ல முதல்ல ஏ கிராஸ் பி எழுதியாச்சு சரியா இப்போ நம்ம எதை எழுத போகிறோம் ஏ கிராஸ் சி எழுத போகிறோம் அப்போ டூ கமா ஒன் ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் டூ கமா டூ எழுதலை இல்லையா அப்போ எழுதிக்கும் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் த்ரீ கமா ஒன் எழுதிட்டோம் த்ரீ கமா டூ எழுதலை சரியா அப்போ என்னென்ன வந்திருக்கு நமக்கு டூ ஜீரோ டூ ஒன் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஒன் டூ டூ த்ரீ டூ சரியா அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு ரெண்டுமே ஏற்கனவே நம்ம ஏ கிராஸ் என்ன பார்த்தோம் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி பார்த்தோம் இல்லையா அதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையா ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் புரிஞ்சுதா பொருளியா உங்களுக்கு ரைட் இதே மாதிரி இந்த சம்ம இந்த இந்த செகண்ட் சம்மருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் நீங்களாக செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துச்சான்னு சொல்லுங்கள் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த